ஃபஸ்ட் சைக்கிளை நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபேசியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ட்ராப் வெயிட் மெத்தட் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபேசியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ட்ராப் வெயிட் மெத்தட் ட்ராப் வெயிட் மெத்தட் அப்படின்னா துளி அடை முறை அப்படின்னு அர்த்தம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா பரப்பு இழுவிசை அண்ட் இன்டர்ஃபேசியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா முகவிடை பரப்பு இழுவிசை அப்படின்றது அதோடய மீனிங் இப்போ எய்ம் வந்து நம்ம ரெண்டு எய்ம் இங்கே எடுத்துக்கிறோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்குது இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்குது ஒன்று டு டிட்டர்மைன் தி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் எ கிவன் லிக்விட் பை ட்ராப் வெயிட் மெத்தடு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டு டிட்டர்மைன் திஸ் இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பிட்வீன் டூ லிக்விட்ஸ் பை ட்ராப் வெயிட் மெத்தட் ரெண்டுமே துளி அடை முறையில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு எய்ம் எழுதிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அப்பாரடஸ் என்னென்ன அதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன அப்பாரடஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதா ஃபனல் ஃபனல்னாக்கா புனல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆயில் ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் டியூப் வித்திய போர் ஆஃப் ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் ஒரு ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் உள்ள ஒரு கிளாஸ் டியூப் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ கேஜ் நமக்கு தெரியும் திருகாலவி அப்படின்றது பீக்கஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹேரின் உபகரணம் இதில் மிஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஹேர்ஸ் அப்பாரடைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம எழுதியிருக்கணும் அது இல்லை பரவாயில்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பின்னாடி சரிங்களா இதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுற அப்பாரடஸ் ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா தி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் தி கிவன் லிக்விட் டி ஈக்குவல் டு எம்ஜி டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஆர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட யூனிட் இது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும்ல அதை நம்ம எழுதிடலாம் எம் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் தி ஒன் ட்ராப் ஆஃப் லிக்விடு ஒரு துளிக்கான நிறை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் அப்படின்னு நம்ம அது யூ அதோடய யூனிட்டை அது கூடவே எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் ஜி அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் ஜியோட வேல்யூ எழுதுகிறோம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அது இல்லாமல் நம்ம ஃபிஃப்த்துலேருந்தே இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் டியூப் அங்கே யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் டியூப்போட ரேடியஸ் நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போதே ஸ்க்ரூ கேஜ் ஞாபகம் வந்துடணும் ஸ்க்ரூ கேஜ் அப்படின்னாலே டாபிக் எழுதணும் அதுக்கப்புறமா லிஸ்ட் கவுண்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஏரர் ஜீரோ கரெக்ஷன் இது எல்லாமே எழுதணும் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஸ்க்ரூ கேஜ்னு சொன்ன உடனே சரிங்களா அதில் இருந்து நம்ம ஆரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தி இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் ஏ கிவன் லிக்விடு டி இங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்க டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஜி டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் இங்கே எம் இங்கே எம் ஒன் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு டேபிள் களம் போடும்பொழுது தான் அதை நம்ம கவனமாக பார்த்து போட்டுக்கணும் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்ற டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் இது ரெண்டுமே அதுக்கப்புறம் இதோட யூனிட்டு நியூட்டன் பர் மீட்டர் தான் இங்கே பா வேர் இங்கே அதோடய மீனிங் எல்லாத்தையுமே எழுதலை எம் ஒன்னா மாஸ் ஆஃப் ஒன் ட்ராப் ஆஃப் தி லிக்விடு நம்ம எந்த லிக்விடு எடுத்துக்கிறோமோ அதோட ஒரு துளிக்கான நிறை அப்படின் தான் அர்த்தம் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் டியூப் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்றது டி ஒன் டி டூ அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விடு வாட்டர் டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விடு கெரோசின் அப்போ நமக்கு ரெண்டு வாட்டரை யூஸ் சாரி ரெண்டு லிக்விடை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வாட்டரு இன்னொன்று கெரோசின் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள முகவிடை பரப்பிழிவு செய்யும் வாட்டரோட பரப்பு விஷயம் தான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கடுத்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த பொண்ணலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட எண்டில் ஒரு ரப்பரு வச்சு இன்னொரு கிளாஸ் டியூப்பை ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரப்பரில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓப்பன் டேப் மாதிரி இருக்கும் அது இந்த டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ட்ராப்ஸ் வரும் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ராப்ஸ் வராது இந்த இந்த ஃபனலை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை ஃபில்
நிறைய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கலெக்ட் ஆகிட்டு பெரிய ட்ராப்ஸாக வரும் ஒரு வாட்டி வேகமாக ட்ராப் வேகமாக திறந்து விட்டிங்கன்னாக்கா சீக்கிரமாக வந்து ஒரு ட்ராப்ஸ் விழும் அதோட சைஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ மாறிச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வராது அதனால் இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கரெக்டான ஒரு மேனரில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுதான் இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடு நான் இதுக்கு தனியாக ப்ரொசீஜருக்காக வீடியோ ஏற்கனவே போட்டாச்சு போன வருஷமே போட்டுட்டேன் அதோடய லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் இன்னும் கிளியராக தெரிஞ்சுங்க அதில் இதை விட நல்லாவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா இது ஆரின் உபகரணம் அப்படின்றது யூடியூப் கவுத்து வச்சுருப்பாங்க தலைகீழாக வச்சுருப்பாங்க இங்கே ரெண்டு பீக்கர் வச்சுருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பீக்கரில் வந்து கெரோசின் ஒன்றுத்துலேயும் வாட்டர் ஒன்றுத்துலேயும் எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு டியூப்பையும் வச்சுருப்பாங்க பின்னாடி ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது நடுவில் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு ரப்பர் டியூப் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அது கூட ஒரு கிளிப் வச்சுருப்பாங்க இந்த ரப்பர் டியூப்பில் நம்ம வாயை வச்சு உறிஞ்சணும் உறிஞ்சும்பொழுது இந்த கிளாஸ் டியூப் ரெண்டுத்துலேயுமே இந்த லெவல் இந்த லிக்விடோட லெவல் ரைஸ் ஆகும் ரைஸ் ஆகும்போது ரெண்டும் ஒன்றா கலந்துடாத மாதிரி ஒரு லெவலில் நம்ம இந்த கிளாஸ் டியூப்பில் கிளிப்பை போட்டுடணும் அப்படி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு லெவலில் நிற்கும் அப்படி நிற்கும்பொழுது இங்கே எச்சு ஒன் எச்சு டூன்னு அளவு போட்டிருக்கிற மாதிரிங்க அது மாதிரி நடுவில் இருக்கிற ஸ்கேலை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த லிக்விடோட ஹைட்டை எழுதிக்கணும் சரிங்களா டேப்லர் காலத்தில் எழுதிக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ஆறு வாட்டி செஞ்சு அதில் எழுதிக்க வேண்டியது தான் இப்போ டேப்லர் காலத்தை பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு டேபிள் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா பொருள்னு அர்த்தம் இங்கே நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் இங்கே பீக்கர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் பீக்கர்னு போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் பீக்கர் ப்ளஸ் டேஷ் போட்டு ட்ராப்ஸ் போட்டிருக்கு இங்கே டென் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பீக்கர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் கூட எடுக்க சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ட்ராப்ஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வராது எப்படி ஃபைவ் ஆசுலேஷன் எடுக்க வேணான்னு அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் எடுக்காதீங்க அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் வரும் இப்போ பீக்கர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ட்ராப்ஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸ் ஒரு பீக்கரில் இப்போ முதல்ல வந்து அதோடய வெயிட்டை எடுத்து எழுதிக்கணும் டோட்டல் மாஸ் வெறும் பீக்கர் மட்டும்தான் எம்டி பீக்கர் இங்கே எம்டி பீக்கர் தான் எழுதணும் ஆனால் பீக்கர் தான் போட்டிருக்கேன் பரவாயில்ல இங்கே எம்டி பீக்கரோட வெயிட்டை இங்கே எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி ட்ராப் எத்தனை ட்ராப்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதோட டோட்டல் மாஸ் மொத்த எடை அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் ட்ராப் இதிலேருந்து நம்ம ஒரு ட்ராப்புக்கான வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு பீக்கரில் பத்து ட்ராப் அந்த ஃபனலை ஓப்பன் பண்ணி பத்து ட்ராப்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறோம் கலெக்ட் பண்ணி வெயிட் எடுத்து இங்கே எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க பீக்கரோட வெயிட் இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இங்கே பத்து ட்ராப்புக்கான வெயிட் கிடச்சிடும் இதை பத்தாவது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ராப்புக்கான வெயிட் கிடச்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க பத்து ட்ராப்போட இன்னொரு பத்து ட்ராப் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பீக்கர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸு ப்ளஸ்ஸு பீக்கரோட வெயிட்டை இங்கே எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பீக்கரோட வெயிட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வர வேல்யூவை டிவைட் பை டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான நிறைய வந்துடும் அதை இங்கே எழுதுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி முப்பது ட்ராப் ஏற்கனவே இருக்கிற டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸோட பத்து ட்ராப்பை ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மொத்த இடையை எடுத்து இங்கே எழுதுங்க அதில் பீக்கரோட வெயிட்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற வேல்யூவை முப்பது அதில் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான நிறைய வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே பீக்கர் ஏற்கனவே வச்சுருக்க தேர்ட்டி ட்ராப்ஸோட பத்து ட்ராப்பை ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸ் ஆகிடும் மொத்த இடையை இங்கே எடுத்து எழுதுங்க அதில் பீக்கரோட வெயிட்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நாற்பது துளிக்கான இடையை இங்கே வந்திருக்கும் அதை நாற்பது அதில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான நிறைய இங்கே வந்துடும் இப்போ இங்கே வச்சுருக்கிற ஒரு துளிக்கான நிறைய எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே மீன் வேல்யூ எழுதி அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம்டி பீக்கர முன்னே எடுத்து இல்லைங்களா இப்போ வந்து அதில் கெரோசினை ஆட் பண்ண போகிறோம் கெரோசினை பாதிக்கு மேலே எடுத்துக்கணும்
கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்போது இந்த கெரோசினுக்குள்ளார இந்த டியூப் இருக்கிற மாதிரி மூழ்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டேபை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பீக்கரில் வச்சுருக்கல அந்த கெரோசின் அதுக்குள்ளார டிராப்ஸ் வரும் சரிங்களா அப்படி தான் நம்ம இங்கே செகண்ட் மெத்தடில் கலெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பாட்டில் இந்த பீக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கெரோசின் மேலே அந்த சர்ஃபேஸ் மேலேயே இந்த குழாவை திறந்து விட்றாதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டிராப்ஸே வராது கரெக்டான வெயிட்டும் வராது உங்களுக்கு சரிங்களா அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும் கவனமாக வச்சு நீங்கள் செய்யணும் இப்போது செகண்ட் மெத்தடில் இந்த கிளாஸ் டியூப் வந்து கெரோசினுக்குள்ளார மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டேபை ஓப்பன் பண்ணி டிராப்ஸை கவுண்ட் பண்ணி வெயிட் எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் டென் ட்ராப்ஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் தேர்ட்டி ட்ராப்ஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸ் எடுத்துகிட்டு மொத்த எடை எல்லாத்தையுமே இங்கே எடுத்து எழுதிடுவோம் எழுதிட்ட பிறகு இங்கே ஃபஸ்ட்டு வேல்யூலேருந்து பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசியனை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா டென் ட்ராப்ஸுக்கான வெயிட் கிடைக்கும் இதை டிவைட் பை டென் போட்டிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான எடை வரும் அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ்லேருந்து கெரோசின் ப்ள பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசியனை மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க இங்கே டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸு டிவைட் பை டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு துளிக்கான எடை வரும் அதே மாதிரி இங்கே முப்பது துளிகளுக்கான எடை ப்ளஸ் பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் இருக்கும் அதிலேருந்து பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசின் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா முப்பது துளிக்கான எடை வரும் டிவைட் பை தேர்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான எடை வரும் இங்கே இருக்கிற வேல்யூவிலேருந்து பீக்கர் ப்ளஸ் கெரோசினை மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க இங்கே ஃபார்ட்டி ட்ராப்ஸ் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு துளிக்கான எடை வந்துடும் இதிலேருந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து அந்த வேல்யூவை எம் ஒன்று இங்கே எம் ஒன்று போடணும் போட்டுக்கோங்க இந்த எம் ஒன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த டேபிள் இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரின் உபகரணம் ஹேர் சப்பாரிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சின்ன வயசில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஸ்கூலில் செஞ்சு காட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஸ் டியூப் இருக்குல்ல சாரி ரப்பர் டியூப் இருக்குல்ல இந்த ரப்பர் டியூப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உறிஞ்சணும் உறிஞ்சும் பொழுது லெவல் ரைஸ் ஆகும் லெவல் ரைஸ் ஆன உடனே அந்த ஸ்கேலை இந்த ஸ்கேலேருந்து அதோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணி வாட்டரோட ஹைட்டை வந்து ஹெச் ஒன் ஹைட் ஆஃப் தி லிக்விட் நீர் தம்ப உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அது எச் ஒன்று எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி ஹைட் ஆஃப் தி கெரோசின் இங்கே எச் டூ இந்த ஹைட்டை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் இதே மாதிரி ஆறு ரீடிங் எடுத்து ஆறு வாட்டி நீங்கள் உறிஞ்சினீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வெவ்வேறு லெவல் தான் வரும் அந்த ஆறு வாட்டி வரும்பொழுதும் எச் ஒன் எச் டூ எடுத்து நீங்கள் டேப்லெட் காலத்தில் எழுதிங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே போடுங்க எச் ஒன் பை எச் டூவை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி அதோட ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா அதான் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் அந்த டி டூ பை டி ஒன் எடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் அதுக்கடுத்தது நம்ம ஆர் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஆர்னு உடனே நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் தி கே கிளாஸ் டியூப் அப்படின்றது தான் டு டிடர்மைன் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் டியூப் யூஸிங் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸ்க்ரூ ஸ்க்ரூ கேஜின உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் லீஸ்ட் கவுண்ட் எழுதணும் ஜீரோ ஏரர் ஜீரோ கரெக்ஷன் எல்லாமே எழுதிடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்ஆர் ஹெச்எஸ்டி அப்சர்வ்டு ரீடிங் கரெக்ட் ரீடிங் இந்த ஜீரோ கரெக்ஷன்லேருந்து கரெக்ட் ரீடிங் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம எழுதின ஏற்கனவே இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொல்லியாச்சு அதனால் இங்கே ரொம்ப சொல்ல தேவையில்லை இதிலேருந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்திங்கனாக்கா அது அந்த கிளாஸோட டயாமீட்டர் வரும் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா இங்கே ஆறு வரும் சரிங்களா இங்கே டி பை டூ ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டூ சரிங்களா ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை டூ அப்படின்றது தான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது காமனாக எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஆறு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்லையும் சரி இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்லையும் சரி அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் இங்கே கால்குலேஷனுக்கு இடம் விடணும் ஆனால் இங்கே உடல் இந்த வேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றதால நான் ரிசல்ட் அப்படி இங்கே கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா ஆனால் அப்சர்வேஷன் எழுதும்போது நீங்கள் ரெண்டு பக்கத்துக்கு இடம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக ரிசல்ட் எழுதணும் தி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் தி கிவன் லிக்விட் டி ஈக்குவல் டு வர ரிசல்ட் எழுதணும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் தி இன்டர்ஃபேஷியல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் ஏ கிவன் லிக்விடு டி 